比特币牛市目前进行到怀疑阶段。今天视频利用这张图片，也就是试探心理学的周期，来跟家人们聊一下，在历史上它每一个阶段，市场上一般散户的心态是怎样的。包括去年的时候，老粉丝都知道，不是去年， 2 0 2 1年为什么6 9 K 逃顶带这么高的一个位置？包括两万也是希望朋友们两万开始要重仓去抄底，抄到现在有可能就是在怀疑阶段。那等下来跟大家讲解，以及就这一次比特币在在这个位置低点两万六附近重新再加仓的朋友，我的观点也是一样，你尽量给我抱住，因为历史上这个指标，等下来跟大家讲解一下，里面还藏着哪一些知识，以及日线这一个 DMI 指标，那现在是不是已经交叉了？交叉的话，现在就是。尽量给我做多啊，因为不光是这个 D M I 日线里面还有好多指标。复盘之前可以对我们的 y o u t u b e 也给我们邀请链接注册交易，或者有用我们邀请链接注册过的朋友，也可以加入我们 Discord 社群，把你拉进 V I B 组，上面有更多程序交易的买卖信号。我们先来聊一下这个心理学分析啊，因为也是第一次跟大家讲，包括前面几天分析里面也是有带了一些心理学分析，比如我举的那个例子，在市场里面交易。不能像超市买苹果跟梨那一种案例，往往市场交易就是反心理的，包括主力有时候交易就是反心理的。那我们可以从这张图片里面去找线索，比如说比特币在历史的顶部6 9 K 的高位 Euphoria， 它这边市场的心态是怎样啊？我们可以看一下图片这边上面讲解的 ，I am a genius, we are all going to be rich。大致一般是在上涨的顶部，特别是在上涨的每一个阶段，疯狂牛市的高位的阶段，一般市场散户基本上每一个都是天才，你只要把资金随便扔进去，反正都是会有利润。所以像这种顶部高位的阶段，有时候也要看一些市场的整个心态，疯狂的高位的时候就不能去追，特别是在技术形态里面，当时也是跟大家讲，在周线跟月线里面。这两个高点是有一个顶背离，而且在这个位置的时候，就是这个箱体，你如果是突破，不能重新回到这个箱体，回到这个箱体肯定要再破这个低点，就是这个箱体不能回进去，回进去那就说明上面是一个陷阱啊。那我们再观察一下，呃，其他阶段的一些位置，比如说刚开始跌的时候，像这个位置 ，complacency， 大致就是自满的一个位置，他们可以看一下这边一个心态。We just need to call off for the next rally. 就是在这个位置自满的位置，一般散户可能会在思考，像这种位置有没有可能只是为了下一次集结，应该要冷静。但是最终趋势已经是在顶部都已经反映的非常明显，整个趋势都已经走成一个空翻的趋势。然后在进行到类似这种阶段的时候，像是焦虑的一个阶段 ，anxiety 嘛，我们可以看一下。他来到更深的位置，整个市场的心态，特别是散户，如果是做错的情况下，会有这种一个情况，比如说 ，Why am I getting margin calls？ 他会在想为什么我收到保证金的通知啊？所以，包括后面再下去，其实像这种下跌都是会有一些恐慌的心理，但是涨上去，像这种位置又开始不承认了 ，denial。我们可以看一下，像这种 denial 的一个位置。它一般市场的心态会有哪一些心态啊 ？My investment are with great companies, they will come back。一般像这种涨上去的位置，它会开始不承认，就是整个市场的心态，特别是散户做错的心态，它会开始不承认，觉得投资的品种标的是一个非常伟大的一个品种，肯定会再返回去的。但是最终趋势是一个空方趋势的情况下。会继续往下跌啊，跌的话就开始恐慌。像这个位置，我们可以看一下 s h i r t everyone is selling. I need to get out. 就是所有人都在卖，我应该赶快退出啊。然后来到非常非常低的位置，像这种位置也是会有带一些恐慌的心理，而且整个市场都在投降 c o m p a t u l a t i o n 然后这里面的一个心态会有一个什么心态 ？I am getting one hundred percent out of the market. I can't afford to lose more. 心态是这样子，就是我应该百分之百退出市场。在顶部的时候是觉得啊、哦，我是一个天才；但是来到底部的时候，开始觉得我们应该要百分之百退出市场，而且不能再失去更多。然后底部的一些位置，它会开始反弹，然后又开始下跌。下跌的位置又开始什么 
angry 啊，我们可以看一下 who shorted the market， 谁在做空这个比特币 ？Why did the government allow this happen？ 谁在做空这一个市场？为什么政府会让它发生？所以，整个市场往往是反心理的。我们可以看一下，就这个区间，那跟这一张图上面的这整个区间，我个人是觉得非常非常的像啊。它就是已经脱离了这一个底部的区间，目前已经是来到这个怀疑阶段，而且在怀疑阶段之前，它还会有一个 depression。就是萧条的一个阶段，因为当时 FTX 交易所爆发以后，我记得在2022年的时候，整个市场都是在萧条的心理，是觉得比特币在2023年或者是2022年有可能会类似历史上1929年的那一个金融大萧条，包括市场上大部分的顶尖的经济学家都是在讲2023年整个经济会萧条，比特币是没有行情，但是最终价格是怎么走的？它主力是在这边，往往就是反市场心理在操作呢，甚至这个萧条的阶段都已经走出来。那现在我个人观点，目前已经是来到 disbelief， 所以我们就单看这一年多比特币熊市的空方走势，对比这一个华尔街心理学周期的这一张图片，我们来观察，就该有的利空 ，FTX 是交易所崩盘都没有破，那现在上去后面这个位置， 20 K 的位置。又遇到那一个硅谷银行倒闭，这么多的利空，低点都不会破，那一定是很明显。我们就对比这一张图片，就是这个区间跟这个区间，是不是很明显的观察？下面的很多就是市场心理学的一些条件，感觉是在这整个一年多的心理学里面，我是感觉反应的淋漓尽致，因为我是有看到评论区。大部分的那一些唱空的空方派，在去年的时候一直在评论区下方骂。反正我的观点就是这样子，行情走到现在是目前是在怀疑阶段，后面肯定会有这种 hope， 或者是 optimism， 或者是 belief， 或者是 s u r e 或者是再到历史最高点的 euphoria。后面到时候我们再给大家套顶啊。那未来的顶部要怎么套？我们今天要再来聊一下。现在目前牛市在周线里面的这个拍 cycle 指标已经讲了几次了。在历史上，只要这两条线它是在增差的。我个人观点，有压回这个红色的线，就是很重要的买点，因为它这一波涨幅空间就一倍啊，不像2019年涨了三倍，有可能会破这个红色的线。这一次也是红色的线，守得非常非常的结实。那我们可以看一下，比如说一九年的整个底部起来之后，这边空间是涨了三倍，三倍。那么要小心，就是如果涨幅过大的情况下，未来比特币如果涨幅这边集结，是不是在十月份会不会到位？未来如果涨幅过大的情况下，我们后面要留意，涨幅过大的比特币。万一它在周线里面 K 线的实体收在这个红色线下方，那我们到时候就要小心，特别是在这种一波上涨2020年顶部高位的时候，这个 K 线破了这个红色的线，我们到时候就要小心，有可能开始未来要走空方的趋势，或者我们可以去参考历史上2015年比特币底部起来之后，其实。这边全部都是积累的阶段，甚至一些恐慌或者是散户投降的一些位置，上去以后，像这种位置就是在怀疑阶段。所以我个人观点，目前的比特币跟2015年的这一波上涨，一直是跟大家判断是非常非常的像，因为从低点到这一个收盘跟开盘的位置，涨幅也就一倍，然后在整个周线里面，它有可能。会是在这种怀疑的阶段，就是不断的上冲下洗，但是我的观点不一定会大涨，有可能就是类似这种区间，它是在怀疑的阶段。而且我们可以看一下，它整波一大波的牛市，这一条红色的线从来都没有跌破过，只要有压回的位置，每一个绿色圈的位置都是重要的买点，有压回来你就给我买，有压回来你就给我买。那什么时候不能买？要小心。如果是涨幅非常大的一个高位，它这种实体的 K 线就是收盘，如果是收在这个红色线下方，后面就要留意，可能就是要开始走熊。那未来我们可能不一定要等到这种，等到它破了这个红色线的位置才开始套顶。然后我们来观察一下比特币日线的形态啊，形态是这样子。昨天是有讲到上方的压力位是在 28.8K， 就是这个箱体啊。其实
，我们可以把箱体拉到这个位置。目前全部都是在箱体震荡，时间可能还会延续的很长。我们可以看一下，就是它日线的绿色的 DMI 跟这个红色的 DMI， 目前已经是走成一个正向的交叉，而且好多指标现在都走正啊。或者也可以看一下这一个，还跟阿奇指标，在日线里面，现在是不是绿 K 已经放出来了？所以波段的交易者，你如果低点没敢买，我的观点是，反正有压回来，还是一样就站在买方。但是他站在买方，现在不一定会给你大涨，原因其实很明白。现在是上方还有一条六十的一个均线是压在头上，不过我个人观点是，这条六十的均线其实全部都在这个区间，他要过也可以，或者不过也可以。过的一个重点就是，我在观察二十八点八 K 能不能过。如果能过的话，到时候再计算它上涨的一个高位有可能会到哪一个位置。最后还是一样，可以对我们的 YouTube。